Desde el camino al cielo hasta la ruleta china. Bienvenido, Doctops. Estos son los 10 entrenamientos militares más extremos del mundo. Número 10. Navy SEALs. Este grupo élite son entrenados para ejecutar tácticas de guerra especializadas, intensamente desafiantes y muy por encima de cualquier fuerza militar promedio. Aunque sus misiones y estrategias son secretas, algunas de sus prácticas se han hecho públicas. Para graduarse como Navy SEAL, deben superar varias pruebas acuáticas extremas en piscina y en mar abierto. En piscina, son sometidos a una prueba controlada a baja temperatura, tienen ambos brazos y piernas atados y deben bajar y subir hacia la superficie 20 veces para finalmente recuperar un objeto hundido. Luego, participan en una demolición bajo el agua para asimilar un ataque real. Número 9. El camino al cielo. La fuerza militar de Taiwán somete a sus soldados a una prueba conocida con el nombre de Camino al Cielo. Aunque suena bonito, es todo lo contrario. Para asegurar que cada soldado pueda resistir las condiciones de batalla más exigentes y así graduarse del programa intensivo de nueve semanas de entrenamiento anfibio, deben arrastrarse sobre su pecho sobre un camino de 45 metros lleno de corales y rocas afiladas. Todo esto después de haber sido obligados a permanecer despiertos por cuatro días seguidos y con muy poca comida. Básicamente tortura. Número 8. La carrera en el lodo. En el Reino Unido, la Marina Real tiene un entrenamiento especializado en guerra fría, guerra ártica y fuerza de protección. Durante 45 minutos, los soldados son sometidos a desafíos físicos como flexiones de pecho, arrastrarse sobre sus rodillas y brazos en la arena y carreras de velocidad. Para hacerlo más interesante, cada soldado es cubierto de pies a cabezas con un espeso y pesado lodo que complica los movimientos, la visión y el olfato. Esta es la prueba final de un total de 32 semanas de entrenamiento. Número 7. Boinas rojas. En Bielorrusia se toman muy en serio a sus militares. Además de difíciles entrenamientos sin agua y lodo, también entrenan con fuego. Para ser aceptado dentro de la fuerza élite Bielorrusia, conocida como los boinas rojas, hay que superar pruebas reales de exposición al fuego durante la práctica de tácticas de guerra. Para graduarse, los candidatos deben calentar con una marcha de 10 kilómetros antes de ejecutar acciones de combate acrobático y mano a mano en caminos rodeados de llamas. Número 6. Servicio secreto. El Servicio Secreto de Estados Unidos son una división del Departamento de Seguridad Nacional, con la tarea de dirigir investigaciones criminales y proteger a los líderes de la nación y sus familiares, inclusive en lugares aparentemente tranquilos como una playa. Es por eso que existe un grupo de rescate acuático que se encarga de eliminar cualquier amenaza en ríos o mares. Solo 75 personas de los 3.200 integrantes forman parte de esta división. Para ello, los candidatos deben nadar 800 metros en 16 minutos aguantando la respiración durante cuatro intentos con un minuto de descanso entre cada uno. Número 5. Semana del Infierno. Existe un programa militar filipino conocido con el nombre de la Semana del Infierno. De 80 estudiantes que comienzan este entrenamiento, más o menos solo 20 llegan a graduarse. Al inicio, los jóvenes son sometidos a 7 días sin dormir, con una sola hora de descanso diario. Luego, cuando comienza a alucinar y el cuerpo se ajusta a los cambios, empieza la locura. Los comandantes los hacen pasar por pruebas de disparo, ejercicios, correr 10 kilómetros y nadar 30. Todo eso con el riesgo de quedarse dormidos en el intento. Número 4. La ruleta china. La ruleta rusa es un juego muy peligroso en el que se usa un revólver cargado con una sola bala. En China, las fuerzas armadas decidieron que esto no era suficiente riesgo y por eso incluyeron su propia versión. Consiste en quitar la espoleta de una granada y pasársela en círculos. Para que nadie se quede sin manos, se arroja la granada a un hueco central y los soldados se tiran al suelo para cubrirse. El ejercicio también suele ser llamado la papa caliente. Número 3. Condicionamiento por oleaje. Esta es una prueba de los Navy Seals en el mar. Para esto, los soldados se acuestan boca arriba en la playa, sujetándose por sus brazos como una cadena y con sus cabezas hacia el agua. A medida que las olas avanzan, el agua cubre sus cabezas, dificultando la respiración. Esto se hace durante 8 minutos, pero después tienen que correr hasta la arena y enterrarse completamente. Para asegurar que la energía no falte y aguantar la baja temperatura del agua, los comandantes los obligan a gritar cada vez que el agua los golpea. Número 2. Corea del Sur. Un militar siempre debe estar entrenado para soportar cualquier clima o situación extrema. En Corea del Sur, los soldados no solo pasan por altas temperaturas, sino todo lo contrario, entrenan en hielo. Como parte de su preparación, 200 militares de las fuerzas especiales coreanas son llevados a lugares apartados con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Mientras el frío les congela sus caras, los masoquistas luchan entre ellos, hacen gimnasia, pelean en la nieve y corren una maratón. Número 1. Spetsnaz. 
Son las fuerzas especiales rusas y como parte de una nación poderosa, están obligados a aliar con amenazas nacionales e internacionales. Es por eso que sus militares son entrenados con rutinas muy extremas y peligrosas a diario. Existe una práctica que asemeja una amenaza real, donde se ponen un chaleco protector y se sitúan uno al frente al otro y abren fuego. La persona que recibe la bala debe ser capaz de soportar el impacto sin moverse de su sitio y responder al ataque con otro disparo en el menor tiempo posible. 